ശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠന പരമ്പരയാണ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം സംശയജനകമായ ഒരു ഉപദേശ വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവജനം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കും പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം പല നേതാക്കന്മാർ പലതും പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ദൈവജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ദൈവജനം പഠിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നെ മറുപടി നൽകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ക്ഷമാപണമാണ് ഫർഗ്യൂനസ് രണ്ട് ക്ഷമാപണം ലഭിച്ച മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്നു അതവന് വലിയൊരു ആവശ്യമായി മാറുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫർഗ്യൂനസ് മറ്റൊന്ന് ഗുഡ്നസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ദൈവം മനുഷ്യന് സാധിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ദൈവവും ഭാഗ്യമുള്ള ക്ഷമാപണമാണ് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് ക്ഷമ ലഭിക്കണം അതിന് ദൈവം തന്നെ മറുപടി നൽകി ദൈവം നൽകിയ മറുപടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വലിയ പ്രദർശനമാണ് ഉത്തരമാണ് കാൽവര ക്രൂശ് ക്രൂശാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ പരിഹാരം നൽകിയത് നമ്മൾ രണ്ട് കോരിന്തിർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാത്ത ദാന നിമിത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗോഡ്സ് ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞ് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാനം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകി എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞറിയിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനത്തിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാൽവറി ക്രൂശ് മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമാപണത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മറുപടിയാണ് അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ വാസ്തവത്തിൽ ആന്തരിക ജീവൻ ഉണർത്തപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്തോട് അവന് സംസർഗം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തോടുള്ള സംസർഗം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹം മൂലം ഈ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ കൊതിക്കുന്നു എന്നാൽ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാകുന്നു അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപദേശത്തിൽ ഒന്നാണത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് ഓടിച്ച് കടന്നുപോയി ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ വലിയ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആ റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വസ്തുത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ നീതികരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടുക്കും ചുറ്റയുമായിട്ട് വേദശാസ്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലേഖനമാണ് റോമലേഖനം അതിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടു തൊട്ടുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണം പൗലോസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിൽ രണ്ട് പ്രമാണമുണ്ട് ഒന്ന് പാപത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണം രണ്ട് മരണത്തിന്റെ പ്രമാണം ലോ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡെത്ത് അതിനൽപ്പം മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യമൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വായിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല ഏഴ് തൊട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ രസകരമായ പൗലോ സഭാഹ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിനാലാം വാക്യം നോക്കി ന്യായപ്രമാണം ആൽപികമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വന്ന ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആറെന്നെ വിടുവിക്കും നമ്മുടെ കത്താവ് വൈശ്വിക സുമുഹാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു ദാസനാണ് പൗലൂസൻ അതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസ് അവകാശപ്പെട്ടത് ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനന്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന് മനസ്സാക്ഷി ഉണർത്തപ്പെട്ട് അവന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം
പൗലൂസ് കരയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ പാപത്തിന് ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തിയായിട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പൗലൂസ് ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചില കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ ആ കൊലപാതകം നടത്തിയ ശരീരവുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കും അവൻ്റെ കൈകൾ അവനോട് ബന്ധിക്കും അവൻ്റെ കാലുകൾ അവനോട് ബന്ധിക്കും അവൻ്റെ ശരീരം അവനോട് ബന്ധിച്ച് വിജനമായി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് ഇവനെ ബന്ധിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ പോകും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ശവശരീരം ചീഞ്ഞ് അഴുകി അല്ലെങ്കിൽ വീർത്ത് അവന് ശ്വാസം മുട്ടുവാൻ ആരംഭിക്കും അവന് സഹിക്കാൻ വയ്യാതാകും എന്നാൽ ആ വിധത്തിൽ കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആര് വിടുവിക്കും പൗലൂസ് അതാ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തോടെ മറ്റൊരു പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജഡത്തിൻ്റെ ശരീരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും അറിയാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനറിയാം അവന് സാധിക്കുകയാണെന്നും നമ്മൾ റോമലേഹൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ച പോലെ അവനിൽ മറ്റൊരു പ്രമാണമുണ്ടെന്നുള്ളതും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം അതിനും മറുപടി നൽകി നോക്കുക പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് കാൽവറി ക്രൂശിൽ ദൈവം മറുപടി നൽകിയതുപോലെ ഈ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ പെൻഡിക്കോസ് ദിവസം നടന്നു എന്താണെന്ന് നടന്നത് അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു നോക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു രണ്ട് കോരിന്തർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ റോമലേന വെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നോക്കുക ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പാപ പ്രമാണത്തോടും ഈ മരണത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തോടും നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടും ഒക്കെ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിമോചനം തരുവാൻ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം നമുക്ക് നൽകി വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാൽവറി ക്രൂശ വാസ്തവത്തിൽ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ അസ് ദൈവപുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കാൽവറി ക്രൂശ് എന്നാൽ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ അസ് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവൃത്തി അത് പെൻഡിക്യൂസ് പെരുന്നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ നമുക്ക് നൽകിയപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ ആ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആ വിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ഭീരുക്കളായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാഗി ആണയിട്ട് മാറിപ്പോയ പത്രോസ് ഒരു ബാല്യക്കാരിത്തിന് മുന്നിൽ ബലഹീനതയോടുകൂടെ വാസ്തവത്തിൽ ഭീരുവായി തീർന്ന പത്രോസ് അല്പം കഴിഞ്ഞു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ പെൻഡിക്കോസ് ദിവസത്തിൻ്റെ ശേഷം താൻ മരണത്തെ പോലും അഭികരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ആ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചുവെന്ന് സധൈര്യം പറയുവാൻ പത്രോസിന് കഴിയും എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം തന്നിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് അഭീരുക്കളായ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യശാലികളായി മാറ്റി ബലഹീനായ മനുഷ്യരെ ബലമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി പാപത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് പരിശുദ്ധമായി വിടയാക്കി മാറ്റി മാത്രമല്ല റോമലഹനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു ദിവ്യ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി കാൽവറി ക്രൂശാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വലിയ ദാനമായ രക്ഷ അതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആത്മജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം കാൽവറിയും പെൻഡിക്കോസും ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഇനിയും അതിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഐഹ്യ ജീവിതകാലം ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് താൻ അവരെ വിട്ടുപോവുകയാണെന്നുള്ളത് കർത്താവരോട്
പതിമൂന്നാം വാക്യം ആത്മാ വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുമാനുള്ള നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും നോക്കുക ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് കർത്താവുമായി യേശുക്ക് സ്വരം വിട്ടുപിരിയരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കത്തില്ല അവിടെ നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ദ ഹെൽപ്പർ ഷാൽ നോട്ട് കം ഒരു സഹായകൻ നമ്മുടെ അടുക്കലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഐകേ ജീവിതകാലത്തിൽ അവൻ പലിശനിലാണെങ്കിൽ അവന് യരുസലേമിലോ മറ്റു ഭാഗത്തോ ആയിരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവന് ലോകത്തിൽ മറ്റു ഭാഗത്ത് ആയിരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മഹവനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സഹായകൻ വരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടില്ല പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ അല്പസമയത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ കരയറിപ്പോയി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേതാനം ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ അന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടില്ല ഞാൻ വരും നമ്മൾ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മാവ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചിന്തനീയമായ ഒരു പദമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ചില നേതാക്കന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിലതിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഭവിക്കുകയുണ്ടായി സോക്രട്ടീസ് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യബന്ധങ്ങൾ തൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം നമുക്കറിയാം വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുക അവൻ വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റു നിന്ന് കരഞ്ഞു ആ കരഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ സോക്രട്ടീസിനോട് ചോദിച്ചൊരു വാക്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയാണോ ശ്രീബുദ്ധൻ മരിക്കുന്ന സമയം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ ഫാർവെൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് താൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് യു മസ്റ്റ് ബി യുവർ ഓൺ ലൈഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് അതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ കാര്യസൻ വരില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടില്ല ഞാൻ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ശിഷ്യന്മാർ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പഴയ നിമിത്തം ഒരു വേദഭാഗം എടുത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചോളട്ടെ പെൻഡിക്കോസ് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഏറ്റവും സംശയജനകമായ ഒരു പദം തന്നെയാണ് പെൻഡിക്കോസ് എന്നുള്ള പദം ഇന്ന് ആ പദം പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആശയം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം ദീർഘമായ ഒരു പഠനത്തിന് ഞാൻ തുണിയുന്നില്ല ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി ദൈവം അവനോട് ഇടപെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകാതെ വാസ്തവത്തിൽ പുതുമയുള്ളതാക്കി നിർത്തുവാൻ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ കർത്താവ് അവനെ കൽപ്പിച്ചാക്കി ഉദാഹരണമായിട്ട് പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ ആ പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ അവർ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ മിശ്രമിൽ നിന്ന് സംഹാരദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവരെ വിടുവിച്ചത് അവർക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിലും പ്രാവചനികപരമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് യഹൂദനത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായി നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സത്യം ഇതിൽ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള പഠനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു യഹൂദന അത് കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കൽപ്പിച്ചാക്കിയത് അവരെ
ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രവചനപരമായിട്ട് ഒരുപാടുള്ള വസ്തുതകളുടെ മനോഹരമായ നിഴലാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ ഈ ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ചരിത്രത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലേവ്യാപസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ശാന്തമായി വായിച്ചാൽ അത് കാണാം ആദ്യത്തേത് പെസഹ പെരുന്നാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമരണത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് കടന്നു വരുന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ പുളിപ്പിൻ്റെ അനുഭവമില്ലാത്തവരാ ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു മൂന്ന് ദിവസം ദ്രവത്വം കാണുമാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല പുളിപ്പ് വാസ്തവത്തിലൊരു വസ്തുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ മരണം ഒരു ശരീരത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദ്രവത്വം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം പ്രസാപ്പെരുന്നാളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം ദ്രവത്വം കാണുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല മൂന്നാം ദിവസം അവനെ മരിച്ചവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ആ മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ച വിടെ തന്നെ ഒന്നാം ദിവസമാണ് ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ലേവ്യാപസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നോക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് ആ ഘട്ട യോടെ തന്നെ നീരാജനം ചെയ്യണം ശബത്തിൻ്റെ പിറ്റേന്നാൾ പുരോഹിതനെ അത് നീരാജനം ചെയ്യണം നീരാജനം ചെയ്യുക ഉയർത്തി ദൈവസന്നെ ആട്ടി കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് ബേബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വയലിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നെ അത് നീരാജനം ചെയ്യണം എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് ഓർത്തേ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കല്ലറയിൽ അവൻ അണക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്വം കാണുമാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല അനേക വിശുദ്ധന്മാർ അനേക ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ മരിച്ച കൊരുന്നിരേടത്തിൽ വായിക്കുന്നു മരിച്ചവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലമായി എഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തു മുമ്പ് മരിച്ച് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച ചിലരുണ്ട് അവരൊക്കെ വീണ്ടും മരിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആദ്യമായി അനന്തമായ നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു വന്നത് അവനാണ് ആദ്യ ഫലം എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആ കറ്റ നീരാജനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശവത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാളാണ് ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല യോഹനാന സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പതിനാല് ഇരുപത്തി വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മറിയും കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ആ ശവത്ത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേന്നാൾ കല്ലറയ്ക്കൽ അവർ ചെല്ലുകയാണ് അവർ കല്ലറയ്ക്ക ചെന്നപ്പോൾ കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു മാത്രമല്ല ആ ദൂതന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവന് ഉയർത്തുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ശവത്തിന്റെ പിറ്റേ നാളാ കറ്റ നീരാജനം ചെയ്ത പോലെ ശവത്ത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ദൈവനെ മരിച്ചുള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തുന്നേൽപ്പിച്ചു അവന്റെ ഉയർപ്പ് നമ്മുടെ ഉയർപ്പിന്റെ വാസ്തവത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അവൻ ആദ്യഫലമാണ് പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തർ താൻ താനെ നിരയിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും എന്നാൽ ഈ ആദ്യഫല കറ്റ നീരാജനം ചെയ്തത് യേശുക്കു സുന്ന പുനരുദ്ധാനമാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഉത്സവമാണ് പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ലേവി അപ്പസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ നാൾ മുതൽ ശബത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തു ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ നാൾ മുതൽ പിറ്റേ നാളാണ് അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ആദ്യ പല കറ്റ നീരാജനം ചെയ്തത് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ നാളാണ് യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചത് പിറ്റേ നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീരാചരത്തിന്റെ കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ എണ്ണി ഏഴ് ശബത്ത് തികയണം ഒരു ശബത്ത് വരുന്നത് ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ശബത്ത് കഴിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഇനി വായിച്ചാട്ടെ ഏഴാമത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ നാൾ വരെ അമ്പത് ദിവസം എണ്ണണം യഹോബയ്ക്ക് പുതിയ ധാന്യം കൊണ്ടൊരു ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് ശബത്തുകൾ ആദ്യ വല കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഏഴ് ശബത്ത് എണ്ണണം ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അനന്ത പിറ്റേ ദിവസം അൻപതാമത്തെ ദിവസം ആ അൻപതാം ദിവസം ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ യവന ഭാഷയിൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാത്തൊരു പദമാണ് പെൻഡക്കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഡേ പെൻഡക്കോസ് ദ ഡേ ഓഫ് പെൻഡക്കോസ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാത്ത ഒരു പദമാണ് പെൻഡക്കോസ് പെൻഡക്കോസ് വരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യ ഫല കറ്റ നീരാജനം ചെയ്തിട്ട് അൻപതാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അപ്പസ്മൃത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വായിക്കുന്നു പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ വന്നപ്പോൾ വെൻ ദ ഡേ ഓഫ് പെൻഡിക്കോസ് ഹാസ് ഫുള്ളി കം നോക്ക ഇവിടെ ഈ അൻപതാം ദിവസത്തിൽ എന്താണ് അവിട
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കർത്താവിന് പുനരുദ്ധാന ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോട് കാത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ പത്ത് ദിവസം കൂടെ കാത്തിരുന്നു അവർ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യോനാട് അപ്പോസ പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആക്കം കൂടിയത് കൊണ്ടോ അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ആക്കം കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ആ കൃത്യസമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് വെൻ ദ ഡേ ഓഫ് പെൻഡിക്കോസ് ആസ് ഫുള്ളി കം ദൈവത്തിന്റെ കലണ്ടറിൽ യേശു കുസിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശേഷം പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ അൻപതാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ അന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ അതൊരു സംഭവമായി തീർന്നു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവസഭയുടെ പണി നടത്തുകയാണ് ഈ സഭയുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പതിനാലാം അധ്യയ ഞാൻ പതിനാല് വായിച്ചു പാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു മനുഷ്യനെ രക്ഷയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവനത്തെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തി അവർക്കൊരു ഗുരുഭൂതനായി അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പറായി അവർക്കൊരു കാര്യസനായി അവർക്കൊരു ആശ്വാസകനായി അവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വരുത്തുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അവരുള്ളൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നൂറ്റാണെന്നാ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ ചപാചരിത്രത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നൂറ്റാണ്ടത് എന്താ കാരണം ഈ പെൻഡിക്കോസിലും കരിസ്മറ്റിസും ലോകത്തിലാഗോളമായി വ്യാപരിച്ചു ലോകത്തിലാഗോളമായി മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ധാരണയും ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയും വലിയ ഒരു ആളിന്റെ ആളുകളുടെ കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദർശിപ്പാനായിട്ടിടയായി മാറി അനേകർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇത് പിന്മഴയാണ് പെൻഡിക്കോസിൽ മുൻമഴ പെയ്തു ഇത് പിന്മഴയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന പിന്മഴയാണ് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഇത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ശതമാനം ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഭയത്തിൽ കഴിയും ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിപ്പാൻ പോലും അവർക്ക് ഭയമാണ് കാരണമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ പറയുന്ന ദൂഷണം ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ന്യായവിധിക്ക് കീഴിലായി മാറുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ഈ വിഷയം പഠിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ പോലും ചിലർ തുനിയാതെ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അത് മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കർത്താവ് അതല്ല നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബരോവിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ തെസ്ലോണിക്കർ ഉള്ളവരെക്കാട്ടിൽ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നത് അവർ ദൈവജനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് അവർ ദിനം പ്രതി ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നീ എന്റെ വചനം കാത്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വചനം തന്നു നമ്മളെ സകല സത്യത്തിൽ നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അതിനകത്ത് പാപവുമില്ല ദൈവത്തിൽ നമ്മളോട് കോവിക്കില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമേ തോന്നുകയുള്ളൂ ബരവിലെ വിശ്വാസികൾ തെസ്ലോണിക്കയിൽ വാസ്തവത്തിൽ മാതൃകയുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെക്കാട്ടിൽ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം അവർ ദൈവജനം കേട്ടപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ദിനം പ്രതി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നോട് ചിലർ പറയുകയുണ്ട് അവരൊരു മീറ്റിംഗിന് കടന്നുപോയി ആ മീറ്റിംഗിന് അവർ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ അതിന്റെ മധ്യത്തിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ അമാനുഷികമായ ശക്തിയിൽ ആ വ്യക്തി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചലനമില്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയെ പോലെ ചലനമില്ലാതിരിക്കുന്നു ആ സഭയെ നയിക്കുന്ന ആ ആ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ദിസ് ഈസ് ഫ്രീസിംഗ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള ഫ്രീസിംഗ് ആണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള കുര കേൾക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്ലേങ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അനേകരെ
ഈ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ശോധന ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശ്വസിക്കരുത് ദൈവക്കളുടെ ഇടയിൽ കവളിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവരുമോ ദൈവക്കളെ കവളിപ്പിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ശോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു നല്ല സമൂഹം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീലിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ലളിതമായി എത്രയോ ക്രൂസൈഡുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കല്ല എന്നാൽ ദൈവനത്തോളം ബന്ധത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അത്ഭുത രോഗശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ ക്രൂസൈഡുകൾ നടത്തുന്നു വാസ്തവമായി എന്ന് ചിന്തിച്ച് എത്രയോ ആഗ്രഹത്തോടെ എത്രയോ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അനേകരവർ കടന്നു വന്നിട്ട് അതുപോലെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടാണോ ദൈവം ബലഹീനായിട്ടാണോ അതോ അവരുടെ ഭാവം മൂലമാണോ അതോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ മരുന്നുകളെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവരുടെ മധ്യ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം എന്തിനാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതിനോട് എതിർക്കുകയോ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിരെ താഴ്ത്തി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ആമുഖമായി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയൊരു സമൂഹം കബളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇത് പരിശോധിപ്പാൻ ഭയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഭയം ആത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുകയാണോ ദൈവരെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയമാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും വിശ്വസിക്കരുത് ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യാജത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് കബളിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ വലിയൊരു സമൂഹം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പലരും ഈ വിധത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പല അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഏത് ആത്മാവാണ് ഏത് ആത്മാവാണ് എത്രയോ വ്യക്തികൾ എന്തെല്ലാം ഹീലിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണിച്ച് ടി വിയിലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭയങ്കര മൂക്കുകുത്തി പാപത്തിൽ നിബദിച്ച് അവർ ജയിലിലൊക്കെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാം ഞാൻ ആരെയും എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അവരിൽ വ്യാപരിച്ച ഏത് വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവാണ് ചിന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പഠനത്തിൽ ഞാൻ പ്രാരംഭമായി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനതോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എന്റെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹൂ ഈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ് ഈ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭമായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ശക്തിയല്ല അല്ല ഞാനത് ഊന്നിപ്പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന അനേക സഭകളും ക്രിസ്ത്യ സമൂഹങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാരംഭമായ വിഷയം എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ മൂന്ന് വിധത്തിൽ അത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഹി ഈസ് എ ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ ദൈവമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈസ് ഈക്വൽ വിത്ത് ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ അവൻ പുത്രനോ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും തുല്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായി പിതാവിനോടും പുത്രനോടും തുല്യനാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം എന്ന് മാത്രമല്ല ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ മൂന്നാമനായി തൃത്വത്തിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും തുല്യനായി അവൻ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്
ഒരു വ്യക്തിയെ ഹി എന്നുള്ള പദത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും യോഹനൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ അത് വായിക്കുന്നു ആ ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് യേശു കുസിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു വലിയ ദൈവദാസൻ ലൂയിസ് ഷെറി ഷാഫർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദൈവദാസൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് കോമൺലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ സെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വിൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ബുദ്ധി ബോധപരമായ ചിന്ത ഇച്ഛാശക്തി മുതലായവ ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധപരമായി ചിന്തിപ്പാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ ഉദാഹരണമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ശക്തിയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു ശക്തിയാ എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ചിന്തിപ്പാനോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാകിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാണുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന സവിശേഷങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്നു നമുക്കതിന് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പഠനം നടത്താം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നു പവർ ഓഫ് സെർച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു പവർ ഓഫ് റീസണിങ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നു പവർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊരു ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷങ്ങളാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു പോവുകയാണ് നോക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരായുവാൻ കഴിയുന്നു ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സെർച്ച് ഒന്ന് കോരുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രാരംഭ പഠനമായത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വസ്തുതകളുടെ അടിത്തറ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒന്ന് കോരുന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു മനുഷ്യനുള്ളത് അവനിലെ മനുഷ്യാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ആർ അറിയുന്നു അവണ്ണം തന്നെ ദൈവത്തിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എത്ര വ്യക്തമാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ആരായുന്നു ഹി ഹാസ് ദ പവർ ഓഫ് സെർച്ച് വെളിപാട് സരണിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും ഉൾപ്പുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവനാണ് സഭകളോട് അവൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആരായുവൻ പവർ ഓഫ് സെർച്ച് കാര്യങ്ങളെ വിലയ വാസ്തവത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുവാൻ ആരാഞ്ഞ് പരിശോധിപ്പാൻ കഴിയുന്നു അതൊരു വ്യക്തിയുടെ വൈഭവമാണ് രണ്ട് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ അത് റോമാലഹനവട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് റോമാലഹനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു നോക്ക പവർ ഓഫ് റീസണിങ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മൂന്ന് പവർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് കൂടി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തനിച്ചിക്കും പോലെ അവനവൻ അതാത് വരം പൗത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവാണ് അപ്പൊ ആത്മാവ് കൃപാവരങ്ങളെ പൗത്തു കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഓർത്തേ അവന് ആരായുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പവർ ഓഫ് സെർച്ച് രണ്ട് റീസൺ ചെയ്യുവാൻ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു ആരാഞ്ഞു നോക്കുന്നു പവർ ഓഫ് റീസണിങ് മൂന്ന് പവർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് പിന്നെ ഇതോട് ചേർത്ത് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നില്ല പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹി സ്പീക്സ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നു വെളിപാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന എന്താന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അപ്പസൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഉപസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭർണവാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പിനെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു പൗലോസിനെയും ഭരണവാസിനെയും അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ അവരാരാധിച്ചും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും ഉപസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേലയ്ക്കായിട്ട് വേർതിര
നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാരും വ്യക്തിത്വം കൂടെ കാണുന്നു മൂന്ന് ഹി ടെസ്റ്റിഫൈസ് അവൻ സാക്ഷ്യം പറയും നമ്മൾ ആ വാക്യം വായി ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് യോഹനാനു സുരക്ഷ പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത്തി പറഞ്ഞു സത്യാത്മാ വരുമ്പോഴോ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും അവൻ വഴി നടത്തുന്നു ഹി ലീഡ്സ് റോമലേഖന വെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് നീ അടുത്ത് നിന്ന് തേരിനോട് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു റോമലേഖന വെട്ടിന്റെ പതിനാല് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നു ഫിലിപ്പോസിനോട് തേരിനോട് അടുത്ത് നടക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഹി കമാൻഡ്സ് അപസോളത്തിൽ പതിനാറിന്റെ ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യം അവർ ആശയൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കിയാൽ യേശുവിന്റെ ആത്മാവരെ സമ്മതിച്ചില്ലേ ആത്മാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു കമാൻഡ്സ് ഹി ഗൈഡ്സ് അവൻ നയിക്കുന്നു യോനാനു സുശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാ വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ഹി ലീഡ്സ് ഏഴ് അവൻ ആക്കിവെക്കുന്നു ഹി അപ്പോയിന്റ്സ് അപ്പസമൃത്തി ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയും നയിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്യക്ഷരാക്കി നിങ്ങളെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി അപ്പോയിന്റ്സ് എട്ട് ഹി ക്യാൻ ബി ലൈറ്റ് അവനോട് കള്ളം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് വ്യാജം കാണിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയോടല്ലാതെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് അനന്യാസിന്റെ സഫീറയുടെയും കാര്യം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രത്തി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നാലും വാക്യത്തിൽ ആ സംഭവത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തോളാണ് നീ വ്യാജം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒൻപതാമത് ഹി ക്യാൻ ബി ഇൻസൾട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെടാം അപ്പോൾ സുപ്രത്തി സോറി എബ്രാലേനം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദൈവത്രനെ ചവിട്ടുകളെയും കൃപടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പത്ത് ഹി ക്യാൻ ബി ബ്ലാക്ക് ഫെമിയൻ ആത്മാവിനെ ദുഷിക്കാം മതാഴ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ സകല ഭാവവും ദൂഷണവും മനുഷ്യരോട് ക്ഷമിക്കും ആത്മാവിന് നേരെ നമ്മളെ ദൂഷണമോ ക്ഷമിക്കുകയില്ല പതിനൊന്നാമത് ഹി ക്യാൻ ബി ഗ്രീവ് അവനെ ദുഃഖിക്കാൻ കഴിയും എഫ് എസ് എന്നാണ് നാലിന്റെ മുപ്പത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് പന്ത്രണ്ടാമത് അവസാനമായി ഹി വിൽസ് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്ദർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവൻ അതാത് വരം പകുത്തുകൊടുക്കുന്ന ആത്മാവത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കപ്പെടും അവൻ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ പക്ഷപാനം ചെയ്യുന്നു അവൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവൻ വഴി നടത്തുന്നു അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ നയിക്കുന്നു അവൻ ആക്കിവെക്കുന്നു അവനോട് വ്യാജം കാണിക്കാം അവനെ നിന്ദിക്കാം അവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കാം അവൻ ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് അവന് ആരാഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അവന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉൾപ്പുകളെയൊക്കെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അവന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ശക്തിയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ല ഒരു ശക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പഠനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ പിതാവും പുത്രനും ദൈവമായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവനും ദൈവമാണ് അവന്റെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവനൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ അവനോടുള്ള ബന്ധത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം എത്ര മനോഹരമാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം നടത്തോട്ടെ യോനാന സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യസൻ അനദർ അനദർ എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ചു അനദർ ഈ അനദർ എന്നുള്ളത് യവന ഭാഷയിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലോസ് എന്നും ഹെട്രോസ് എന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ആലോസ് എന്ന പദമാണ് ഹെട്രോസ് എന്നല്ല ആലോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ
ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു സത്യന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോസ് എന്നുള്ള പദമാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ആശയമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്നെപ്പോലെ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അയക്കും ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ആ വാക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ദൈവജനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ തിരിച്ചപ്പെടുത്താം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് നോക്കുക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിന്നുള്ള വിഭിന്നമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ അനേക വ്യക്തികളുണ്ട് ആ വ്യക്തികളൊന്നും ദൈവമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ തീർത്തു പറയാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ദൈവാത്മാവിന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണതൊക്കെ ദൈവം നിത്യനാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിയുന്നു ഈ ആക്ടിവേഴ്സ് ഒക്കെ ദൈവത്തിനേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അനേക വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ വ്യക്തികളൊന്നും സർവശക്തരോ സർവജ്ഞാനിയോ സർവവ്യാപിയോ അവർക്ക് സൃഷ്ടിപ്പാനോ കഴിവുള്ളവരല്ല കാരണം അവർ ദൈവമല്ല ദൈവമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദൈവം നിത്യനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹി ഇസ് എറ്റേണൽ എബ്രാലേനം ഒൻപതിന്റെ പതിനാല് നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് നിഷ്കളങ്കനായി അവൻ അർപ്പിച്ചു നിത്യാത്മാവിനാൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന ഈ എറ്റേണൽ സ്പിരിറ്റ് ദൈവം നിത്യനാണ് ആത്മാവിനും നിത്യാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവം സർവശക് സർവ വ്യാപിയാണ് ഹി ഈസ് ഓമിനി പ്രസന്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഏഴില് നിന്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എവിടെ പോകും ഈസ് ഓമിനി പ്രസന്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹി ഈസ് ഓമിനേഷൻ ഓൾ നോയിങ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സകലവും അറിയുന്നവനാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത രണ്ടിന്റെ പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് സകലത്തെയും ആരായും അവൻ ആരായുന്നതിൽ നിന്നൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ പകുന്ന പന്ത്രണ്ട് വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇസ് എ സെയിം സ്പിരിറ്റ് നാലാമത് ഹീസ് ഒമിനി പൊട്ടൻ ഹീസ് ഓൾ പവർഫുൾ സർവശക്തനാണ് ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാ നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത്യുന്നതന്റെ ശക്തിയാണ് ഈസ് ഓമിനി പൊട്ടൻ അഞ്ച് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോഡ് ദൈവമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സമൂഹത്തി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ അനന്യാസിന്റെ സഫീറുടെയും കാര്യത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോടെ തന്നെ ഈ വ്യാജം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാക്യം നോക്കിയേ നീ പരിശുദ്ധാത്മാനോട് വ്യാജം കാണിച്ചു താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നീ മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് വ്യാജം കാണിച്ചത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാ ഭരണെന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും രണ്ടു കോരിന്ദർ മൂന്നിന് പതിനെട്ട് ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി ഫോർ ദിസ് കംസ് ഫ്രം ദ ലോഡ് ഹൂ ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആക്ടിബ്യൂട്ട് ദൈവം നിത്യനാണ് ആത്മാവ് നിത്യാത്മാവാണ് ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് അവൻ സകലത്തെയും ആരായുന്നവനാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിന്നിടും അവനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഹിസ് നോട്ട് ഓൺലി എ പേഴ്സൺ ഹിസ് എ ഡിവൈൻ പേഴ്സൺ അവനൊരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവം ആണ് ഇനി അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു ആദ്യ ദൈവം ആകാശം ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു വന്നുണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എബ്രായ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം നമ്മുടെ വ്യാകരണത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് നമുക്ക് സിംഗ്ലറുമുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലൂറലും ഉണ്ട് എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ സിംഗ്ലറിന് വണ്ണും ഡ്യൂവലിന് രണ്ടും പ്ലൂറലിന് രണ്ടിലധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമുക്ക് സിംഗ്ലറും പ്ലൂറലും നമ്മുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കും ഏകവചനവും ബഹുവചനവും എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ സിംഗ്ലർ ഏകവചനം മാത്രമല്ല ഡ്യൂവൽ ഉണ്ട് രണ്ടുള്ള ചേർത്തുള്ളതുണ്ട് പ
പേരുകളുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എലോഹിം എലോഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ എബ്രാഹിം വ്യാകരണത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ അധികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂവലെ അത് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലൂറാലിറ്റിയിലെ രണ്ടിലധികമാണ് നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അനന്തര ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാധ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യഹോമയ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകളെ അറിയുവാൻ തക്കണം നമ്മിൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം പ്ലൂറിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ആറ് വേണം വാക്യം അപ്പോൾ യഹോവ ഇതാ ജനമൊന്ന് അവർക്ക് ഭാഷയുമെന്ന് വരുവീൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ കലകിക്കളയാ ഇവിടെയെല്ലാം നാം നമ്മിൽ നാം എന്നുള്ള പദം വരുമ്പോൾ ഡിവലല്ല അത് പ്ലൂറിലാണ് ഇബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ യലോഹീം എന്നുള്ള പദം രണ്ടിലധികം മൂന്ന് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ യശ പ്രവചനം ആറിന്റെ എട്ടില് അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് പ്രവാചനോട് ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യമായിട്ട് ആര് പോകും ഹും ഷലൈസൻ ആൻഡ് ഹു വിൽ ഗോ ഫോർ അസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് പോകും നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് പോകുമെന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്വത്തിലുള്ള ബഹുത്വം കാണുന്നു ഫ്ലോറൽ അവൻ നോക്ക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇതിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മതാന സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്ന അന്ത്യദൗത്യം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റത്തോളം പോയി സുശേഷം പ്രസംഗിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ആ പ്ലൂറാലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ് കൊരിന്ത ലേഖനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കും രണ്ട് കൊരിന്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെയും പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ആ തൃത്വം അവിടെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും തുല്യനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മലയാള ഭാഷാന്തരത്തിൽ അല്പം വിശ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആത്മാവ് സത്യമല്ലോ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവറുണ്ട് ആത്മാവ് ജലം രക്തം എന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കിങ്സ് ജം വേഷനിൽ ഫോർ ദർ ആർ ത്രീ ദറ്റ് ബി ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദർ ആർ ത്രീ ദറ്റ് ബി ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ ദ ഫാദർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ ആർ വൺ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കി ആ വാക്യം കിങ്സ് ജെ വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദർ ആർ ത്രീ ദറ്റ് ബി ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ ദ ഫാദർ ദ വേൾഡ് and the holy spirit and these three are one iva moonum onnaan pidavum putranaya vajanamaya putranum aatmavaya deyo idu moonum onnaan kathava yesu christu snanam kazhinje kayri varumbola swargam thorunnu oru shabda ivan ende priya putran ivan njane prasad yesu christu avadu vyakti ayittu nilpunde aatmavu praavunna pole thangi varunnunde swargathinnu oru shabdam kelkunnunde athriyega deivathe namukku avadu deshippan kazhiyu എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിതാവ് ഫാദർ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ബ്ലെസ്സിങ് എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആധാരം പിതാവാണ് സൺ ഈസ് എ ചാനൽ ഓഫ് ഓൾ ബ്ലെസ്സിങ് എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ദാതാവായി തീർന്നത് പുത്രനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ അസ് ദാറ്റ് ഓൾ ട്രൂത്ത് ബിക്കേം ലിവിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മളിലൂടെ നമ്മളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് ആ ജീവനുള്ളതാക്കി തീർത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പൊ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇവ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ അല്ല പ്രസവിക്കുന്നത് വി ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു നോ പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ ദൈവസംബന്ധമായി ഒരു ബഹുത്വമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ സാരാംശത്തിൽ ഇവർ ഒന്നാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇവർ
വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പഠനം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആത്മസ്ഥാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം സംശയിക്കപ്പെട്ടതും സംശയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ഉപദേശമാണ് ആത്മസ്ഥാനം വിഭിന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ചില ഘടകങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ദൈവജനം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുമതല ആത്മസ്നാനം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ആത്മബ്രാഹ്മണം ആത്മ നടത്തിപ്പ് ആത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പഴയ നിയമത്തിൽ ദർശിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പോലും ആത്മസ്നാനം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പും പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാവണവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനമുള്ളതായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ വേണ്ട ഭാവിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിന്റെ പരിവർത്തനം പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലെങ്ങും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ മിലീനത്തിലെങ്ങും ആത്മസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവിടെയും ആത്മസ്ന അവിടെയും ആത്മപകർച്ചയും ആത്മധർവും മുതലായ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ വരുവാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലും ആത്മസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഈ ഒരു യുഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ആത്മസ്നാനം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് അതായത് പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാൾ തുടങ്ങി കർത്താവിന് മധ്യാകാശ വരുവരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ആത്മസ്നാനം ആത്മസ്നാനം എന്താണെന്നും ആ വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതോളം ബന്ധത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും അനേകരുടെ എഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളത് ഈ യുഗത്തിൽ മറ്റൊരു യുഗത്തിലും കാണാത്ത പോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹവും അടുപ്പവും അവനോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധവുമാണ് ആത്മസ്നാനം മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ എ പെക്യൂലർ ഇന്റിമസി ആൻഡ് എ പെക്യൂലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവും അടുപ്പവും മാത്രമല്ല അവനിൽ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മഹത്വപൂർണമായ അവസ്ഥയാണ് ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഉപദേശം ആണ് ആത്മസ്നാനം മറ്റൊരു യുഗത്തിലും യഹൂദനോ ഭാവിയുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഈ യുഗത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് ആത്മസ്നാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രസക്തമായി ഇന്ന് നാം വസിക്കുന്ന കേരളത്തിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശമാണ് അത് ഞാൻ അതുപോലെ അങ്ങ് വായിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് വിടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ കെ എബ്രാം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന്റെ അറുപതാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്ന് ഇങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുന്നു മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണമെന്ന് പേജ് അറുപതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ആത്മസ്നാനവും ആത്മനിറവും ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടും ജന്മവും മറ്റും കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങളിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇതെല്ലാം കൂടെ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മനിറവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നല്ല വിവിധമായുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമാണ് രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു വിശ്വാസി രണ്ടാമത് അനുഭവിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹമാണ് ആത്മസ്നാനമെന്ന് ഒരു നല്ല
മറ്റൊരു വലിയ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറിയ പങ്കപാളികളും ഇങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ട് ആത്മസ്നാനമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണമില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഡിനേഷൻ അതായത് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്താൽ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ലക്ഷണമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അത് ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഓർഡിനേഷൻ ഒരു പാസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനോ മറ്റും സഭ അവരെ ഓടയും പോലും ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ വിഷയം ദൈവ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എത്രയോ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ ഉപദേശമാണ് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും എത്രയോ വ്യക്തികൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായി സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ സാധിക്കാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ സംശയമുള്ളവരായി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാസ്തവത്തിലെ മാധുര്യം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിതമായി ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ദൗത്യമായി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തിരുവചനത്തെ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമം പരിശോധിച്ചാൽ ഏഴ് വേദഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ ഏഴ് വേദഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് വേദഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാകും ഏഴ് വേദഭാഗവും പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഏഴ് വേദഭാഗത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഈ ആത്മസ്നാനം ഭാവിയിൽ നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചെണ്ണം പിന്നീട് നാലാമത്തേത് സ്നാപയോഹനാടുകൾ പിതാവായ ദൈവം അവനോട് പറയുകയാണ് ആരാണ് ആത്മസ്നാനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരടയാളം തരുന്നതായിട്ട് യോഹനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം യോഹനാനോട് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ആരുടെ മേലെ ഇറങ്ങുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ളത് പിതാവായ ദൈവം യോഹന്നാൻ ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് പിന്നീട് അഞ്ചാമതായിട്ട് കാണുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശേഷം അപ്പോസ് പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് ഏറിയ നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസ്നാനം ലഭിക്കും പിന്നീട് ആരാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊറുന്നല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിലെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച പോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാപണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മസ്നാനം അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കൊറുന്നല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിലെ അനുഭവത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു ഏഴാമതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നു കൊരുന്നിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിലെ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ സ്വന്തന്മാരോ ദാസന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാറെ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നതായിട്ട് വായിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏഴ് വേദഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നുള്ളൂ നാത്യത്തെ നാലെണ്ണം വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു അഞ്ചാമത്തേത് ദൈവം യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു ആരാണ് ആത്മസ്നാനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടയാളം ആറാമത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം ഏറിയ നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് യരിശിനമിൽ കാത്തിരിപ്പാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അപ്പസൂറത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞല്ലോസിന്റെ വീട്ടിലെ ആത്മപകർച്ച ഈ വിഷയമാണെന്ന് പത്രോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഏഴാമതായിട്ട് ഒന്നു കോരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മസ്നാനം എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം എന്നൊരു പഠനമായത് കൊണ്ടും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ഒരു വിഷയം ഇതാകിയാൽ ആ ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള സ്നാനവും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകുഴച്ച് ആത്മസ്നാനം ആത്മനിറവ് ആത്മാവിന്റെ അച്ചാരം ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ നടത്തിപ്പ് അന്യഭാഷ പാഷണം ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അനേക വിശുദ്ധന്മാരെ ഞാൻ
വീശുമുറവ് അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പ് കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർഗണാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും ചെയ്യും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ജനത്തോട് പറയുന്നതാണ് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്നു ഞാന് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളു മനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളു എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയായി ഫോറിനറായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നവനാണ് സ്നാപ യോഹനാൻ ആ യോഹനാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ ബലവാനാണ് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തീയിലും സ്നാനമേൽപ്പിക്കും ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ വിനയത്തോടെ ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാമത് വീണ്ടും യോഹന്നാൻ ജനത്തോട് പറയുന്നത് മർക്കോസന സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വായിക്കാം മർക്കോസന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ ഏഴ് വേദ ഭാഗവും വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മർക്കോസന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ വീണ്ടും യോഹന്നാൻ ജനത്തോട് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഏഴ് വിട്ടും വാക്യം എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് അവൻ പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞു വീണ്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹന്നാൻ അവിടെ തീ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ വിഷയം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ എല്ലാ എല്ലാവരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാ കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവന് വീശുമുറം കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർകടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളെയും ചെയ്യും ഇവിടെ വീണ്ടും തീ കൊണ്ടുള്ള സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ തീ കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മസ്നാനത്തോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞതായിട്ട് വായിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഭാഗം നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഈ മൂന്ന് വേദഭാഗങ്ങളും യോഹന്നാൻ സ്നാപ യോഹന്നാൻ ജനത്തോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇനിയുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു നോക്കുക അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് യോഹനാനെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് പിതാവായ ദൈവം അവനെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ അയച്ചപ്പോൾ യോഹനാന് വ്യക്തമായ ഒരു അടയാളം കൊടുത്തു എന്താണ് അടയാളം ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് വസിക്കുന്നത് നീ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അപ്പൊ യോഹനാന് പ്രത്യക്ഷമായി കാണുവാനും ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഒരു അടയാളമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം ആ യോർദാൻ നദിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നാവി യോഹനാൻ അവന്റെ കൈക്കിടയിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാവുന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഈ വചനം അവിടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ആത്മസ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കും ഇനിയും ഇതിന്റെ ശേഷം ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം സ്നാവ യോഹനാൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നാലാമത് യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദൈവം യോഹനാൻ സ്നാപകന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അടയാളമായിട്ട് നൽകിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വേദഭാഗം നോക്കാം ഈ അഞ്ചാമത്തെ വേദഭാഗം അപ്പോസ്മൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാന ശേഷം അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ നാലു മഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നാലു മഞ്ചും വാക്യം അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരിശ്ശലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാക്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹനാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറിയ നാൾ
വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു അവിടെ നടന്ന സംഭവമാണ് ആത്മസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വേദഭാഗം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പ്രസംബത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇത് കൊറനല്ലിയോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പുറജാതിക്കാരനാണ് ഒരു പുറജാതിക്കാരനുമായിട്ട് പത്രോസിനോ യഹൂദന്മാർക്കോ സംബന്ധമില്ലായിരുന്നു കൊറനല്ലിയോസിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ വരെ പത്രോസ് മടി കാണിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവരെ സ്വീകരിച്ചെന്നുള്ളത് ഒരടയാളത്തോടു കൂടെ നൽകിയപ്പോൾ പത്രോസ് ആ സംഭവം വിവരിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആക്ട് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സസ് പതിനഞ്ഞോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കോർത്തു ആകെയാൽ കർത്താവ് യേശുക്ക് സൂൽ വിശ്വസിച്ചാരായ നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അതേ ദാനത്തെ അവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ തടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനാർ ഇവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നു അങ്ങനെ ആയാൽ ദൈവം ജാതികൾക്കും ജീവപ്രാപ്തിക്കായി മാനസാന്തരം നൽകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അപ്പൊ കുറുന്നല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ ആൽപ്പ പകർച്ച പത്രോസ് കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടപ്പോൾ ആദിയിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ പോലെ അവർക്ക് നൽകി ആ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഞാനാരാണ് ഇവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താതെ വെള്ളം വിലക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്കിത് വിലക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാതികളെ ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവിടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എത്ര വ്യക്തമാണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉപദേശം ഒന്ന് കുരിന്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ആ വേദഭാഗം പഠിക്കുമെങ്കിലും പ്രാരംഭമായി ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുരിന്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ലേഖനങ്ങളിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് കുരിന്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ പാനം ചെയ്തു മരിക്കുന്നു ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിലെ സ്നാനമേറ്റു യഹൂദനെന്നും യവനെന്നുമില്ല ദാസനെന്നും യജമാനെന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഡിഫറൻസും കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസും മാറി ജാതീയ വ്യത്യാസവും സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങളും മാറി അവരൊന്നായി ആത്മസ്നാനത്തൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി മാറുന്നു മാർമിക ശരീരമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആത്മസ്നാനം എന്ന് ഒന്നു കൂടി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വ്യക്തമാക്കും നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അപഗ്രഥിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെന്തിക്കോസിന് മുമ്പ് ആത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ വേദഭാഗങ്ങളും പ്രൊഫറ്റിക്കലാണ് സംഭവിക്കും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് പെന്തിക്കോസ് പെരുന്നാൾ മുമ്പ് അതായത് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാവവും അപ്പസ്ഫൂർത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശേഷവും പറഞ്ഞ വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഭാവിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി എസ് പ്രോഫറ്റിക്കൽ എന്നാൽ പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാളിന്റെ ശേഷം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ റിയാലിറ്റിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സത്യം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് ഭാവിയിൽ നടക്കുമെന്നും പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാളിന്റെ ശേഷം ആ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പെന്റിക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ അത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ദൈവം യോഹനാൻ അടയാളം കൊടുത്തു ആരാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആത്മസ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗവും അവിടെ വ്യക്തമായി ഇനി നമുക്ക് ആ ഒന്ന് കോരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് അപഗ്രഹിക്കാം ഒന്ന് കോരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നും ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആത്മസ്നാനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നോക്കാട്ടെ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു മരിക്കുന്നു അവിടെ എത്ര വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ സഭയെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തോട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തോട് ദൃഷ്ടാന്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫിഗറേറ്റീവ് സ്പീച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മാർമിക ശരീരമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ശിരസാണ് ആ
Pendikos Pernalde, Asamiote, Edande, Nutu Pere, Maligaburil Kudi, Partichundrigan, Egadesh of Nutu Pere. E Nutu Pere, Partichundrigan, Vitia Samai Anipangalum, Victitola Victigalan. Well, Alpus Anum, Avadavel Regimum. Namurica in Patel Orcanum, E. Alpus and Narakan and Mumba, our Catherina, Nutu Beril, Shishan Marunda, E. Shishan Maril, Anna and Vedivanum, Okeula, Wadangalum, Takangal, Okeoda Narakia. Enal, ye help us to an assassin. Ye nutubere maligamuril, on my kitirta sesham, number pinna sambavicha kanana day. Our own night to turn night to the Makamasak and Sadigan. Yeg a shadidamai. We should turn marry on my kiturtu. Christo in the marbig a shadidamaki. I help us to an atalabere, victigale, on my kiturtu. One. What is shadida torana, Kartha and the shadida day? You would have washed the stand the babichu paradigan. Uru Satin and Orpichote, Safa and the Parina, Uru Sankaranella. Church is not an organization, church is an organism. Givikin or Jaiva was to one. Uri Sharirat in a Pala Aviangalunda, E. Aviangal or Sankaranella, Yanal Uri Citizen the Kedilla, one my property in the Sariramane, Vastotil Aventa Safa. Idana, Vastotil Ubadesh. In the Safi Nulla, Avishatola Ventiloke, Yatrio, Vaigri the Maya, Buddha Single Lake Manaka, Pombol, and Pasanatal Urikarim Patel Orca, Nam Avenda Marmika Sheridaman. E. Sheridum, Uri Sangaranella, either Jaiva was one. E. Sheridum, Kaigulum, Kaligulum, Nakum, Mukum, Kandum, Elam, Yatrio, harmonious side to Protik in the Karanum, Shirasumati, Sheridum, Benthapata, Omai Thirdikino. Name Ega Shadira Magamare, Vasadil, Unaki, the Ritter, Valia Sambo Mane, and the Alpastan. Yan Windu or Picate, Church is not an organization, Church is an organism. They were Safa, or Sangranella, they were Safa, Uru Jaiba was sworn. They were the Namura Sotram, Verberta Pidakanma Yadan Iritim Nutimupada, Edi Iritim Nutimupadle, Ye Nastapatua Yvadesham, Madaki Gundu Nula. Was total stutter Himaya or Kairiwa. Namakinim, E. Alpasana told the Bentatil, Namakasadi Chan and Magalantan on the Parisho de Janoka. Namakadim Sandoshi came, Namakadim Anandi Kinji, Namavasotel, at the Manisela Combo. E. Alpasana Tale, Yendo Sampovich, Yohanan Suisham, Padina Lamatai, the Idiwana Tawak, David Mahutapatanum, David Namakan Alki Tula, and Gringal Day, Calabaragal Oro no Tordagriana, Namlioro Vishangal, Victor by Manisela Combo. Either Chumadul or some Homale. E. Panala Titan Day, Yonan Social Panal Lady Brother, Katavaranu, Nyan and the Pidavilum, Ningle and Ilum, Nyan Ningle on the Ningle Amari Ningle Amari. Yalpasana Titoki and Gatavar another. Yenta Gatavar another. You in me, I in you. Nyan Ningle Ningle, Yenilum. Nyan and the Pidavilum, Ningle and Ilum, Nyan Ningle Ilum, Yenta and for other. Alpasanatal, we have received a new position. Namakuru Pudia Stana Levichu, Engineana. We are baptized into the body of Christ. Christu in the Marmika Sharir Thor de Namle, Egi Bau Pichu, Wamma Kimati, you were a Satin Namlopatial Orcanum. Namla Kuruchu Vedo Sotel, Velipatanada, we were in Adam. Namla Rechikapada the Mumba, Adam Bilai, Adam in De. Pragardigal coke, Pangaligalai, Adam in the Wamshatil Pata, Pavatine, Pangaligalai, Namal, we were in Adam, Namal Adamilai, in the Lavadan the Divan Namale, Adar theatre theatre, Namale, Abadan the Verba theatre theatre, Namale Alpasanatal, Maturu and Lakimati. From Adam, we are being baptized into the body of Christ. Namale, Christo in day, Marmika Sharirath in the Angangalaki Namala Thirtha Paul, even a number of Waicha the Wale, E. Corinthian Timula Waicha Wale Avenda Sharirath in the Pagamaki Namala Mati. We are being baptized into the body of Christ. We have a new position. The Chikapata, Ella the Vijanangalum, Yeshikus of Ranjola, Amna, Nyan Ningalam, Ningal Nilana, Amna, Ari. Is under Anigraman Norte? Adamilna. We have a new position in Christ. He is, He has, God has placed us in Christ. Namale Christu Lakimati. Is the Sadi Picha there? Aunt Pastanatala. In the other one, the Sambuichu, Namale Christu Lakitir the Paul. Namal Satya Morka. Avan numbered a needy granamai. Avan numbered a vision tear on a way. Avan Namaka with the lie. Avan Namaka the Hivatur Adikuanula. 
ഒരു മാർഗമായി അവൻ നമ്മുടെ അവകാശമായി അവൻ നമ്മുടെ മഹത്വമായി മാറി വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി മാറിയത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സത്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രക്ഷയുടെ ആ പൂർണ്ണ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഈ നന്മകൾ സൗജന്യമായി തന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹവിശ്വാസികളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആത്മസ്നാനം എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മസ്നാനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി വിശ്വസിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ എത്രയോ വ്യക്തികൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണെന്നുള്ള സന്തോഷം ഒരിക്കലും അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് കരുതിയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമുക്ക് ആനന്ദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സത്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മളുടെ ജലസ്നാനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉടനെ നമ്മളെ ഈ ആത്മസ്നാനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാക്കി നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ ശരീരമാക്കി നമ്മളെ തീർത്തു നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ നമ്മൾ ആയി തീർന്നു ഈ ക്രിസ്തു നമ്മൾ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജലസ്നാനത്താൽ നമ്മള് വെടിപ്പാക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒന്നാണ് അവനോട് കൂടെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടു അവനോട് കൂടെ ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ടു അവനോട് കൂടെ ഞാൻ ഉയർച്ച നേട്ടിരിക്കുന്നു അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് ഞാൻ ആത്മസ്നാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോബലഹന മാറാവധ്യാത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജലസ്നാനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആത്മസ്നാനത്തെ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമ്മിക ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ആത്മസ്നാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചവര് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ജലസ്നാനത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പാക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ സ്നാനം നമുക്ക് രക്ഷ കൊണ്ടുവരികയോ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നും അതിനോട് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യില്ല എത്രയോ വ്യക്തികൾ എത്രയോ തെറ്റായിട്ട് ഇത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കൽപ്പങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കാത്തവർ ഒന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ അനുഭവിക്കേണ്ട സന്തോഷം കർത്താവർക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നു എന്ന ഗ്ലോറിയസ് ആ ഗ്ലോറിയസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ ആ അവകാശത്തിന്റെ മഹത്വമായ ഒരു വെളിപ്പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ ജലത്തിൽ അവനെ സാക്ഷിക്കപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു നമ്മളെ വി ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി മാറ്റി ആത്മസ്നാനത്താൽ രണ്ട് വി ഹാവ് എ ന്യൂ യൂണിയൻ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ ഒരു പുതിയ ബന്ധം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ യൂണിയൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി മാറിയപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകുക യോനാന സുവിശേഷൻ തന്നെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പിയും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കും കൊമ്പിന് മുന്നിലുള്ളിൽ വസിച്ചിട്ടില്ലാതെ സ്വയമായി കയപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല നോക്കുക ഹി ഈസ് ദ വൈൻ ആൻഡ് വി ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് അവൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നമ്മൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളുമായി ആ മുന്തിരിവിലൂടെ ജീവന്റെ സത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ആ കൊമ്പുകൾ പങ്കാളികളായി വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഒരു ദൃഷ്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാദത്തിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യ സമയം ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ശൗലെ മുറിവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്കു സോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവൻ നിലത്ത് വീണു ആ വലിയ വെളിച്ചം കണ്ട് നിലത്ത് വീണപ്പോൾ ശൗല് ചോദിച്ചു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് ശൗല വാസ്തവത്തിൽ ആരെയാ ഉപദ്രവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് അവൻ ഉപദ്രവിച്ചത് ആ സഭ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് എന്താണ് എന്താ കാരണം ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊമ്പിൽ വസിക്കുന്ന പോലെ വി ആർ വൺ വിത്ത് ഹം നമ്മൾ അവനോട് ഒന്നാണ് നാമും അവനും ഒന്നാണ് ദർ ഇസ് എ ന്യൂ യൂണിയൻ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ വളരെ പ്രസിദ്ധ
ഒരു മത്സ്യം വെള്ളത്തിലും വെള്ളം മത്സ്യത്തിലും ഒരു ഇരുമ്പ് തീയിലും തീ ഇരുമ്പിലും ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്പിരിച്വലിനെയും അവന്റെ ആത്മീക നിലവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി എൻ ക്യാമ്പസ് സറൗണ്ട്സ് എൻ ക്ലോസസ് ആൻഡ് ഇൻഡോൾസ് എ ബിലീവർ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധനെ ചുറ്റുന്നു ഒരു വിശുദ്ധനെ അതിൽ ഒതുക്കുന്നു ഒരു വിശുദ്ധനിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു ഒരു വിശുദ്ധനെ അവൻ ലാക്കുന്നു ഹീ ഇസ് ഇൻ ആൻഡ് ഹി ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിം ഒരു വിശുദ്ധനെ അവൻ ചുറ്റുകയാണ് ഈ ആത്മസ്നാനം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വി ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എൻ ഓർഗാനിക് പാർട്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി നമ്മളെ തീർത്തു എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിതാവായ ദൈവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവതല്ലേ ജീവിതത്തിലാണ് കാണുന്നത് വി ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നാം മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മെക്കുറിച്ച് തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്താണ് തെസ്ലോണിക്കലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടാവും ദോസ് ആർ ഡെഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഈ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കോ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഈ ആത്മസ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി നമ്മൾ തീർന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം ആ പദവി വലിയതാണ് ഏഹ് നമ്മളെ എഫ് എസ് ലൈന ഒന്നിന്റെ ഹാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ ഹാറിൽ പ്രിയനായ അവൻ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു വി ആർ അഡോപ്റ്റഡ് പിതാവായി നമ്മൾ നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു നമ്മളെ ദത്തെടുത്തപ്പോള് നിയമപരമായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവൻ തന്നു രണ്ട് യോനാർ സുവിശേഷം പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നെന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നെന്നും ലോക പറയുവാൻ പ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നീ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് അറിയണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളെ നമ്മളെ എഫ് എസ് ലോ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറഹ വാക്കിനിൽ പ്രിയനായവനെ നമ്മളെ ദത്തെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അവരെയും നീ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് അവരെ അറിയണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേ അളവിലാണ് ഒരു വിശുദ്ധനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്പസ്നാനത്താൽ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് കൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ എന്താണ് ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗ്യം നോക്കാം അവന്റെ ശരീരമായി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിൾ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ്ലേനം അഞ്ചാം അധ്യായം അവന്റെ ശരീരമായി സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാക്കി മാറ്റി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ആരും തന്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റിപ്പിലോട്ട് യാത്രയെ ചെയ്യുന്നത് ആരും തന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും പകച്ച എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ പകയ്ക്കുമോ ഞാൻ കല്ലെടുത്ത് ചതയ്ക്കുമോ ഇല്ല എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പകയ്ക്കത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് ആര് ദൈവസഭ ഈ ശരീരത്തെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോറ്റിപ്പിലോട്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഹി നറിഷസ് ആൻഡ് ചെറിഷ് അങ്ങനെയല്ലേ മോനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നറിഷും ചെറിഷ് ചെയ്യുന്നു പോറ്റിപ്പുലർത്തുന്നു നറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നറിഷിങ് ഈസ് മൈ ബോഡി ഫോർ മൈ ബോഡി ആൻഡ് ചെറിഷിങ് ഈസ് മൈ ഫോർ മൈ സോൾ ആശയം പോറ്റിപ്പുലർത്ത എന്നാ മലയാളത്തിൽ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൻ ശരീരത്തെ നറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ശരീരത്തിന് പോഷണം ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നു ഭക്ഷണം തരിക മാത്രമല്ല ആത്മിക ഭോജനം തന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ക്ഷീണിച്ചു പോകും നമ്മൾ ഉത്സാഹികളല്ലാതെ പോകും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാസ്തുത തളർച്ച അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ നമ്മളെ നറിഷിക മാത്രമല്ല നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിഷ് ചെയ്യും നമ്മളെ ചെറിഷ് ചെയ്യും മലയാളത്തിൽ ആ ഭാഷാന്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയം പൂർണ്ണമായി വരുന്നില്ല അവൻ നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും സ്തോത്രം എന്താ കാരണം അവന്റെ ശരീരമാണ് നമ്മള് അവന്റെ
നർശയുന്നു ചെറുശയുന്നു ദൈവജനത്തിന് അല്പസ്ഥാനത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നാണ് അവൻ്റെ ശരീരമായി നമ്മൾ തീർന്നപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അവൻ നമ്മളെ ചെറുശയും ചെയ്ത് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ ആ ശരീരത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം സകലത്തിലും ഞാൻ മതിയാണ് ഈ ശരീരത്തെ അവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു കൊളോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു തലയായവനിൽ നിന്നല്ലോ ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈതന്യം ലഭിച്ച് ഏകീഭവിച്ച് ദൈവികമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കും തലയായവനിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം പ്രാപിച്ച് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് വണ്ടർഫുൾ നാം അവൻ്റെ ശരീരമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അവൻ നറിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആത്മീയ ഭോജനം നമ്മളെ അവൻ ചെറിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അവൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തലയായവിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം പ്രാപിച്ച് നമ്മളെ ഏകീഭവിച്ച് ദൈവസഭ ഏകീഭവിച്ച് നാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തെ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അവൻ്റെ ശരീരമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എഫ് എസ് എൽ തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകാതെ ഓർപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴുള്ള വാക്യം ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് പൗലൂസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവനവളെ വചനത്തോടുകൂടി ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് കറ ചുളുക്കം മുതലായി ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കമായി തനിക്ക് തന്നെ ദേശയുടെ മുൻതിരൻ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സാങ്ക്ടിഫൈങ് ഇസ് ബോഡി നമ്മൾ കറയൊക്കെ വരും നമ്മൾ ഈ ചുളുക്കുമൊക്കെ വരും നമ്മളിൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കറയും ചുളുക്കവും സ്പോട്ട് ആൻഡ് റുങ്കിൾ അതൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മളിൽ മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ആ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ സാങ്ക്ടിഫൈ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഭാര്യാ വിധത്തിൽ കരുതുവാൻ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തുവാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹി സാങ്ക്ടിഫൈങ് എസ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശരീരത്തെ അവൻ മച്ചുറി എന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച് പോറ്റി പുലർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് ശരീരത്തെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ഈ ഈസ് ബിസ്റ്റോവിങ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർ ദ ബോഡി അവൻ ശരീരമായി സഭയ്ക്ക് കൃപാവരങ്ങളെ നൽകും ആ ഭാഗം നമുക്ക് കർത്താവിന് വെച്ചാൽ കൃപാവരങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം എന്നാൽ ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെയും ഒന്ന് കോരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ഒരു വാക്യം വേണേൽ വായിച്ചേക്കാം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിലെ എന്നാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാനത്തിന് അളവിന് ഒത്തോണം കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വിവരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു ഏ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൃപാവരങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് മേൻ എന്തിനാ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മീയവർദ്ധനയ്ക്കാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ആ ഭാഗം ഞാൻ നിർത്തൽ ശരീരം മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്ന് ഏകീഭവിക്കണം എഫ് എസ് എന്നാലിൻ്റെ പതിനാറ് ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആൽപ്പസ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീർന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വി ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി മാറിയും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല വി ഹാവ് എ ന്യൂ യൂണിയൻ ഓഫ് ലൈഫ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അംശികളായി നമ്മൾ മാറി അവനോടുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം എന്ന് മാത്രമല്ല വി ആർ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിം വി ആർ ഇൻഡ്രൽഡ് ബൈ ഹിം അവനാൽ നമ്മൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് നാം അവനിലായി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവായ ദൈവം പുത്രനോട് നമുക്ക് നൽകുന്നു നാം അവൻ്റെ ശരീരമായി തീർന്നതിനാൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഓർത്തതുപോലെ നമ്മെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മയും സ്നേഹിക്കും നമ്മെ ദത്തെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഈ ശരീരത്തോളം ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ നറിഷ് ചെയ്ത് ചെറുഷ് ചെയ്യുകയും ഈ ശരീരത്തെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി അവ
ഈ സംഭവം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തവരോട് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മുസബ്രത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പതും വാക്യത്തിലെ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാന്ന ദാനം ലഭിക്കും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരശ്വരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പത്രോസ് കൊണ്ടും ശേഷ ഉപസ്വമനോടും ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒതുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ അവരിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് യേശു സുനാമത സ്നാനമേറ്റാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം തരുന്നത് ദാനമായിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒന്നും വില കൊടുക്കേണ്ട വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം എന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവരെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു താഴെ വായിക്കുന്നു അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മൂവായിരം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുന്നു അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നൂറ്റിരുപത് പേര് പെൻഡിക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ അല്പസ്നാനത്താൽ അവർ ഒന്നായി തീർന്നപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഈ മൂവായിരം പേരെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് സഭയോട് ചേരുമ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സത്യം നമ്മൾ ഓർത്തണം ഇത് രണ്ടും നടന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് പെൻഡിക്കോസ് ദിവസം നൂറ്റി പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്ര സംഭവം ആയതിനാൽ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഉതുന്ന വിധത്തിൽ അത് ഇറങ്ങി വന്നു അന്ന് തന്നെ മൂവായിരം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു അവര് ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ പെൻഡിക്കോസ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ മൂവായിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളും നമ്മൾ കർത്താവായ ശിക്ഷൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുക നമ്മൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നു എന്നുള്ള പ്രകോഷിക്കുകയാണ് സ്നാനത്തിലൂടെ എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീണ്ടും വേർപെട്ട വിശ്വാസ പദ്ധതി തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മസ്നാനം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാൽവറി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ ആത്മസ്നാനവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആത്മസ്നാനം ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് പെൻഡിക്കോസ് എന്ന സംഭവമാണ് അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിന് പല തെളിവുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളോടും കൂടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ശരീരം വളരത്തേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആർഗു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേദപുസ്തകത്തോട് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇന്നും കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ആത്മസ്നാനത്താൽ സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വായനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് കുരുന്ന പതിമൂന്നാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ആ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കടന്നു വരാം ഒന്ന് കുരുന്ന പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ ഒന്ന് കുരുന്ന പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിന് മുമ്പ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പത്ര പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് കുരുന്ന പത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഒരു മേഘത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്ന് എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റ മോശയോട് ചേർത്തു ന
പിന്നീട് അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവരെ കുടിച്ചത് നമുക്ക് ആ ഭേദഭാവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവവും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്നാനമേറ്റ് മേഘത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ പാനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവരെ കുടിച്ചത് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ സ്നാനം ഒന്നിച്ചാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് പാനം വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും ആത്മസ്നാനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആത്മപാനമേ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ധാരണ ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതേക്കാട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തോന്നിയ മറ്റൊരു വസ്തുത ഇന്നും ദൈവം വ്യക്തികളെ ആത്മസ്നാനത്താൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ധരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി മാറി ഞാൻ ആ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഓഫ് വാൽവൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ദൈവദാസൻ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാൽവറിയോടും പെൻഡിക്കോസും ഒന്നാണെന്ന് ഒരേ വിധത്തിലുള്ള അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകാല താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു അത് വ്യക്തികളുള്ള ബന്ധത്തിൽ സത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നാൽ അത് ആത്മസ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാനൊക്കെയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മസ്നാനം നടന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കാൽവറിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ആത്മസ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാക്കി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ന്യായമായ കാര്യമാണ് അതിന് ഉപോത്ഭകമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഒരു വേദഭാഗമാണ് യോഹനാന് ദൈവം കൊടുത്ത അടയാളമാണ് ആരാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുമോ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു ആ പദം നോക്കി അവൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈംലെസ് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല സംഭവിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ഹൂ ബാപ്റ്റൈസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലും വായിക്കുന്ന എന്താണ് ആൽപ്പാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു അത് കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നോക്കി അതിന് മുമ്പേയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യോനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതില് പിറ്റനാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ബി ഹോൾഡ് ദ ലാമ്പ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൂ ടേക്സ് എവേ ദ സിൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹൂ ടേക്സ് എവേ ദ സിൻ ഹോ ഐറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിമൂവൽ പാപത്തെ അവൻ മാറ്റുന്നു ഒന്ന് നോക്കിയേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചിന്തയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യവും മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യവും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ കർത്തനവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ശുശ്രൂഷ ഒന്ന് അവൻ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നു രണ്ട് അവൻ ആത്മാവിനാൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുക എ റിമൂവൽ ആൻഡ് എ ബിസ്റ്റവൽ പാപത്തെ അവൻ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നു Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world and He is the one who baptizes. Avan pāvatta chumandu mātchika mātram allē. Avan namala endhi yedhu ālpāvanāle snāna pattu gen chedhu. Namala inni vēdhavusvam vāikhyam bōl padhi nīmatthilum pudhi nīmatthilum vāshwathil idhande randenda sasūshakalum uru oli chērthu parayinu. Chērthu parayinu. Pahim, apasarvati randāvadhyāyin namukka namakam randenda muppatthi yattu. Apasarvati randāvadhyāyin namukka muppatthi yattu. പ്രസപ്പുറത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടില് അവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തു പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് ആത്മാവിനെ ശാനപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ പാപത്തെ ചുമന്ന് ഒഴിക്കുന്നു ഹിർമൂസ
ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് ഫോർ ടു സെവൻ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ നാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യപ്രീതി ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തനങ്ങളാലല്ല തൻ്റെ കരണപ്രകാരം രക്ഷിച്ചു നാം അവൻ്റെ കൃപയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവന്റെ അവകാശത്തിനായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും അവിടെ നോക്കിയേ പുനർജനന സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണവും പുനർജനന സ്നാനം വീണ്ടും ജനനം രണ്ട് ആത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തരുന്നു കാൽവറിയും പെന്റിക്കോസും ഈ യുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൊരിന്ത്യ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ആറിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കാര്യത്തെ പാപത്തിന്റെ പട്ടിക പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ചിലർ യുവക്കാരായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലും ഏർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത് പന്ത്രണ്ടിന് പതിമൂന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പാപത്തെ ചുമന്നു മാറ്റുകയും നമ്മളെ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്താറിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയേഴിലും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നിർമ്മലീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ കഥാവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തെ മാറ്റുകയും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മസ്നാനം തരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും ഇനി എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആത്മസ്നാനം പാസീവാണ് ആരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തരുന്നതല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മളോട് ആത്മസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനോ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുവാനോ നമ്മളോട് ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളുടെ പാപത്തെ കർത്താവ് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു സൗജന്യമായി അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആത്മസ്നാനത്താൽ അവന്റെ ശരീരമാക്കി അവരെ തീർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഊന്നി പറയട്ടെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളിത് കാംക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവരെന്തായിരുന്നു ദേവർ പാസി അവരവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുമാണ് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം കാരണം ഇതെന്നെയും കുഴച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആത്മാ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് കൊരിഞ്ചു ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ആ വാക്യം ഒറ്റ ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതങ്ങനെയാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കുരിന്ത ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വളരെ പാപം ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ പലരും എന്നാൽ കർത്താവ് വൈശു കുസന്റെ നാമത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവരെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വീണ്ടും ഞാനത് വായിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വാതന്ത്ര്യന്മാരോ നാം എല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും എത്ര പേര് കൊരിന്തിലുള്ള എത്ര പേരാണ് ആത്മാവിനാൽ ഏക ശരീരമാകർ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊരിന്തിലുള്ള എത്ര പേര് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നാം എല്ലാവരും അപ്പം ഈ ഒന്ന് കൊരിന്തൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ യഹൂദനോ യവനോ സ്വാതന്ത്ര്യനോ ദാസനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് നിലവാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൊരിന്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ആത്മസ്നാനമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റു ഇനി ഇതേ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കൊരിന്ത ലേഖനത്തില് ഇവിടെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അതേ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മസ്നാനം പറയുന്നിടത്ത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം നോക്കി പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത് അതേ അധ്യായത്തിൽ വേഴ്സസ് ടു തേർട്ടി പൗലോസ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നമുക്ക് പറയാം മുപ്പതാം വാക്യം ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് വായിക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് എല്ലാവരും അപ്പോസന്മാരാണോ അല്ല എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരാണോ അല്ല
ഒന്ന് കോരിന്തർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാറുമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ വേദഭാഗത്തിൽ അതിന്റെ താഴെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അന്യഭാഷയുണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പൊ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും അന്യഭാഷ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സഭയിൽ കൂടി വന്നാൽ രണ്ടോ ഏറിയാൽ മൂന്ന് പേരോ സംസാരിക്കാവൂ നിലനിന്ന കാലത്ത് പോലും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കൃപാപരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഒരു കൃപാപരമാണ് നമുക്കത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വിശദമായി ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃപാപരം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തിയുടെ വരവില്ല എല്ലാവർക്കും വ്യാഖ്യാന വരവില്ല എല്ലാവർക്കും അന്യഭാഷാ വരവില്ല എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് കൊരിന്തർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിനാൽ സ്നാനം ഏറ്റു ഇവിടെ ഒരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമല്ല അന്യഭാഷ ഭാഷണം നമ്മൾ അപ്പസമയത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അത് കണ്ടു മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്നവരെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തോടുകൂടെ അവർ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്ന മൂവായിരം പേർ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ഇവിടെ എത്രയോ ദൈവക്കളാണ് സംശയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ദൈവജനം എന്ത് പറയുന്നു ദൈവജനം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു റോമലേഖനം എട്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനെ ഉള്ളവന് അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലയോ നീ അവനുള്ളവനല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ യൂതാലേഖനം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രാകൃതന്മാർ ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തവർ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ നാച്ചുറൽ മാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ എന്തില്ല ആത്മാവില്ല വീണ്ടും ഒന്ന് കൊരിന്തർ രണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവ് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അതവന് പോഷത്വമാണ് കാരണം എന്ന അവന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുത്തന് ദൈവാത്മാവില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളവനല്ല അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ആത്മാവില്ല എന്നും ഒന്നും പറയരുതേ ദൈവജനത്തോട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വചനത്തോട് വള്ളിയും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ഈ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കർത്താവ് തന്നെ മതാട് സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഈ വചനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതൊന്ന് അഴിച്ച് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെറിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവജനം അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുക റോമലഹനം അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്ക് സുഹാന്തനം പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് ആ വിശ്വസിച്ച് നീതിയിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്ന തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതിയിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവക്കളോട് ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുവാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പകർന്നു ഒന്ന് യോനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് വായിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താണ് നാം സൗന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ സ്നേഹം എവിടെ നിന്ന് വന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു അങ്ങനെ പകർന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവമക്കളായി തീർന്നവരെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ അവർ ദൈവമക്കളല്ലെന്നും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെന്നും അവർക്ക് ആത്മാവിനെ ഇല്ലെന്നും ഒരിക്കലും ഉത്തര ഉത്തരത് അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ ഗലാത്തിലേഖനം റോമലേഖനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഗലാത്തിലേഖനം എടുക്കാം റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യം റോമൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് അതിന്റെ എട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടത് ദാസത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബാപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന
പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ചവർക്കാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോമനഹനവേട്ടിന്റെ പതിനാല് വാക്യം ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന നേവനും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു കർത്താവ് ശിക്ഷു ഉത്സവ ദിവസത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ നാളായ ആ മഹാദിവസം കർത്താവ് നിന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിലെ ദാഹിക്കുന്ന നേടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുകും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൽകുകയാണ് ഞാനിവിടെ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശു ഗുസൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ വേദോസത്തിലുണ്ട് എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞില്ല എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമേ ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കരുത് അന്യഭാഷ ഭാഷണം ഒരു കൃപാവരമാണ് നമുക്കത് കൃപാവരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ആത്മസ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമ്മിക ശരീരമാക്കി മാറ്റി ഒരു ശിരസിന്റെ കീഴിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിലാക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിപ്പാനായത് വാസ്തുവത്തിലെ ആത്മസ്നാനത്താലാണ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കി തീർത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ പങ്കാളികളാക്കി തീർത്തു അവന്റെ ശര